আশা করি তোমরা সকলে ভালো রয়েছো আজকে তাহলে আমরা শশম শাসক্রিয়া যে অধ্যায়টি ছিল তার একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমরা টপিক 2 পড়তেছিলাম টপিক 2 এর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আমাদের যে কেন আমরা জোরে শ্বাস নিই আজকের যে বিষয়টা রয়েছে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি সেটা আমাদের একটা জীবনঘনিষ্ঠ বিষয় যেমন আমরা প্রত্যেকটা অধ্যায়ে কোন না কোনো মানে জীবনঘনিষ্ঠ মানে যেটাকে বলে ছোট ডাক্তারি হ্যাঁ মানে অল্প অল্প করে ডাক্তারি শিখা আর কি তোমাদের লেভেলের জন্য ঠিক তেমনি আজকে আমরা একটা জিনিস নিয়ে জানবো তোমরা সবাই এরকম জানো যে সবাই বলে বাবা পরীক্ষা হলে যদি থাকো বা মনে করো খুব টেনশনের মধ্যে আসো তাহলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস কিবা কিন্তু আমাদেরকে আজকে আমরা এটা দেখব ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে যে কেন আমরা জোরে শ্বাস নিচ্ছি সবাই সবার মধ্যে একটা কনফিউজিং থাকে বা একটা দন্ড মানে দন্ডার মধ্যে থাকে যে হয়তো জোরে শ্বাস নিলে অনেক বেশি বায়ু যায় এর জন্য হয়তো খুব ভালো লাগে হ্যাঁ এই কথাটা ঠিক কিন্তু কেন আস্তে নিলে সমস্যা আবার কেন জোরে নিলে সমস্যা নাই বা সমস্যা এরকম প্রশ্ন প্রশ্নগুলো নিয়ে আজকে আমরা আমাদের এই টপিকটুকু মানে যতটুকু টপিকের যে অংশটুকু রয়েছে পার্টটা রয়েছে সেই পার্টটা বলবো ইনশাআল্লাহ এই অংশটুকু গতদিন আমাদের যে হচ্ছে তাহলে আজকে আমরা মেইনলি যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কেন আমরা জোরে নিঃশ্বাস নেব কেন আমরা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেব সেটা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে কথা বোঝা গেছে তাহলে এই পড়াটা একই সাথে হচ্ছে একটা আমাদের জীবনঘনিষ্ঠ পড়া তার সাথে সাথে এই পড়াটা হচ্ছে আমাদের মানে পরীক্ষার জন্য আসার জন্য একটা পড়া এটা আমাদের আদিল স্যারের বই আছে আজমল স্যারের বইয়ে নেই এর জন্য তোমরা খুবই গুরুত্বের সাথে দেখবা কথা বুঝতে পারছো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করি ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমি তোমাদের সুবিধার জন্য কিছু সংজ্ঞা লিখে রেখেছি এক নম্বর যে সংজ্ঞাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের টাইডাল ভলিও দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের রেসিডিয়াল ভলিও তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের ভাইটাল ক্যাপাসিটি এই তিনটা কথা আমাদেরকে পড়তে হবে যদি আমরা শ্বসন শ্বাসক্রিয়া পড়তে চাই তাহলে এই তিনটা কথা পড়তে হবে এই তিনটা কথা বুঝতে হবে কথা বুঝতে পারছো এখন প্রথম যে কথাটা আসতেছে সেটা হচ্ছে টাইডাল ভলিউম কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো সবগুলো আমাদের কোন নাম্বারের জন্য ভেল বেরি করবে তাহলে এখান থেকে আমরা যে বিষয়গুলো শিখতেছি এক নাম্বার হচ্ছে আমাদের প্রথম যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আজকের পড়াটার মূল উদ্দেশ্য এটা একটা জীবনঘনিষ্ঠ কথা মানে যখন আমরা মানে যে কোনো বিষয়ে যখন আমরা সাইন্টিফিক কারণটা জানি রিজাল্টটা আমাদের জানা থাকে তখন কাজটা করতে অনেক ভালো লাগে ও হ্যাঁ ঠিক আছে তো এখানে একটু নিই নাকি এরকম আর কি বিষয়টা হ্যাঁ তো আমরা এই জায়গা থেকে একটু চেষ্টা করব যাতে করে সেটা আমরা গতকম্ম হয় এবং এটা সত্যিকার অর্থে খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ যখন বিশেষ করে আমরা টেনশনে থাকি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা রোগ আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল পরীক্ষা রোগ এটা তো কোনো প্রশ্নই নেই কথা বোঝা গেছে আমি जारित कर ग्लुकोज जो जारित ना सत्य पा उत्पन्न घुमाई গভীর নিঃশ্বাস যেটাকে বলা হয় এটার গুরুত্বটা কোথায় কথা বুঝে গেছে এটা নিয়ে আমাদের মেইনলি কথা তাহলে প্রথমে আমরা শিখতেছি এটা হচ্ছে জীবন ঘনিষ্ঠ এই জন্য এই পড়াটা মাস্ট লাগবে জানতে দুই নাম্বার হচ্ছে আমাদের কথা যে এটা কোন আমাদের জন্য সব বলে আসে যেহেতু আমরা প্রত্যেকেই বেশিরভাগই আজমল স্যারের বই পড়ি আলিম স্যারের বই আমরা পড়ি না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কিন্তু আলিম স্যারের এই এডিশনটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের সবার কাছে আমি জানি আজমল স্যারের বই আছে ঠিক না তাহলে তোমরা আজমল স্যারের বই থেকে ওইটুকু পড়বা আর এইটুকু কিন্তু নোটের মধ্যে লিখে রাখবা কথা বোঝা গেছে তাহলে দুই নম্বর আমরা জানলাম এটা কিসের জন্য আসে কোন নম্বরের জন্য ভেরি ভেরি আসে তিন নম্বর আমাদের এম সিকিউর জন্য কোনগুলো এম সিকিউর জন্য আমাদের টাইডাল ভলিউমের মান কত আমাদের রেসিডিয়াল ভলিউমের মান কত পরিমাণ কত আমাদের ভাইটাল ক্যাপাসিটি কত কথা বোঝা গেছে তাহলে তিনটা জিনিসের জন্য তোমরা আমরা যে প্র্যাকটিস শিট দিয়েছি হ্যাঁ তোমরা ওই প্র্যাকটিস শিটের মধ্যে দেখবা যে অনেকগুলো ভার্সিটি প্লাস মেডিকেলও এরকম কোশ্চেনগুলো আসছে কথা বোঝা গেছে যখন প্র্যাকটিস করবা তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো বুঝতে পারবে এক সময় বুঝতে পারলে থাকবে কথা আচ্ছা এখন তোমরা দেখো প্রথমে যে কথাটা আসতেছে যে টাইডাল ভলিউম কার সাথে আমি তোমাদেরকে বলি দেখো জেনারেল ভাবে বিশ্রাম অবস্থা আমি একটা কথা লিখছি না বিশ্রাম অবস্থা বিশ্রাম অবস্থা অবলি স্বাভাবিক অবস্থা মনে থাকবে কথা মানে একটা মানুষ যখন স্বাভাবিক থাকে 
সবচেয়ে কমন যে উদাহরণটা মানে এটা হচ্ছে রেস্টিং পিরিয়ড যেটাকে বলা হয় সেই সময়ে বিশ্রাম অবস্থায় বলতে ঘুমানো অবস্থায় বোঝা গেছে কথা এটাকে খুবই ইজিলি ধরা হয় কারণ ওই সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যেই কাজগুলো বিশেষ করে আমাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে সেগুলো ইজিলি কাজ করতে পারে হ্যাঁ আমি এখন কাজ করতেছি হাত নড়াচ্ছি মুখ কথা বলতেছি এটা কেন বিশ্রাম অবস্থা না এখন একটু হলেও আমার ইন্সপাইরেশন এক্সপাইরেশন একটু জোরে বা আসতে হচ্ছে কথা বোঝা গেছে তো আমি যদি বিশ্রামে থাকি সেই সময় দেখা যাচ্ছে যে আমি যেই বায়ুটা নিচ্ছি এবং ছাড়তেছি নো এটা হয়নি আমি তোমার বলি আমি জেনারেলভাবে আসি এই এত জোরে নিলে তো হবেই না আমি বলি কোনো শব্দ সারা শব্দ রে সবচেয়ে ভালো হয় যে মানে কখন জানো আহ মনে করো তুমি দেখাদেখি করছো পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করছো আমি সবাই সারা সেটা আমার পাশে দাঁড়িয়েছি কথা হচ্ছে ওই সময় কি জোরে শ্বাস না আসতে না মানে তুমি এত ভদ্র তোমার মতো কেউ নাই দুনিয়া বুঝতে পারছো তুমি তো বুঝা যাচ্ছে সারা সেটা তোমাকে জোরে শ্বাস দিবা তখন তুমি মানে নোড়া নড়ি নেই मान <laughs> वायु फूसफूस अवस्थान कर অর্থাৎ অর্থ কি তোমাদের এটা বুঝতে একটু প্রবলেম হবে আমি তোমাদের এটা বলি আমাদের যে অ্যালভিওলাস গুলো আছে আমি গত দিন তোমাদের একটু বলছিলাম ওই অ্যালভিওলাস গুলো কিন্তু একেবারে যে চুপসে যায় এমনটা কিন্তু না কথা বুঝতে পারছো একেবারে চুপসে যায় না ফুলা থাকে কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম হয় কথা বুঝা গেছে মানে ওই যে অ্যালভিওলাস গুলো যদি একেবারে চুপসে না যায় কারণ কিন্তু কোনো জিনিস একবার যদি কমে যায় তাহলে হবে না বুঝা যায় না এজন্য ফুসফুসের মধ্যে আমরা अवशिष्ट घनमान मान कि তুমি মনে করো একটা বায়ু নিছিলা ইন্সপিরেশন করছো সেই বায়ুটা ট্যাগ করে দিছো ট্যাগ করার পর তোমার ফুসফুসে জাতীয় আলভিওলা চলে একেবারে চুপসে না যায় সেটাকে কি করার জন্য বলো তো প্রিভেন্ট করার জন্য মানে বাধা দেওয়ার জন্য একটা বায়ু ফুসফুসের মধ্যে সব সময় থাকতেছে মানে রেসিডুয়াল হ্যাঁ অবশিষ্ট থাকতেছে সেই বায়ুটা কি বললাম বলো তো রেসিডুয়াল হবে তার মানে নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস তুমি নেও বা না নাও তারপরও তোমার ফুসফুসের মধ্যে একটা কি থাকবে বায়ু অবশিষ্ট থাকবে সে বায়ুর নাম কি রেসিডুয়াল বলি এর পরিমাণ কত এর পরিমাণ হচ্ছে 1500 মিলি লিটার এটা থাকার কারণ কি বাড়ছে হ্যাঁ ওই তো বললাম থাকার কারণটা হচ্ছে এটা কয়েকটা তিন চারটা কারণ আছে তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান কারণটা যেটা হচ্ছে একটা কারণ হচ্ছে প্রথম কারণ যে অ্যালভিওলাস গুলো যদি একেবারে সুপসে না যায় তুমি যদি একেবারে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে দাও অ্যালভিওলাস গুলো তো একেবারে সংকোচন হয়ে যাবে पंद्रो <laughs> कारण 
তোমাদের যে জাদু ফুসফুসের মধ্যে একটা রিজার্ভ আছে সেটার নাম হচ্ছে তোমার কি কথা বোঝা গেছে এটার কত পরিমাণ পনেরোশো কিন্তু মেডিকেলে এটা বারোশো দেওয়া আছে যেহেতু আলিম স্যারের বইয়ে পনেরোশো আছে তোমরা পনেরোশোই করবা কিন্তু আমাদের মেডিকেলে এটা বারোশো আছে হ্যাঁ অবশ্যই পনেরোশো তোমাদের লেভেলের বইগুলোতে যে মানগুলো দেওয়া আছে সেই মানগুলোই দেওয়া যেতে হবে কথা মনে থাকবে তোমাদের তো মেডিকেলের বই থেকে কোশ্চিন হবে না আমাদের তো এটা মানে ফিক্সড মান তোমাদের মানগুলো তো ভেরিয়েবল মান তোমাদের লেভেলে যে মানগুলো আছে কথা বোঝা গেছে এরপর বিষয়টা ভাইটাল ক্যাপাসিটি ভাইটাল ক্যাপাসিটি মানে হচ্ছে একজন মানুষ কি পরিমাণ বাইরে ঢুকাইতে পারবে কি পরিমাণ তার ফুসফুসটা লোক নিতে পারবে কথা কি মনে থাকবে কি বললাম কি পরিমাণ লোক নিতে পারবে ফুসফুসটা ঠিক আছে আচ্ছা এই যে এটা যেটা একজন স্বাভাবিক মানুষের জন্য মানে আমরা স্বাভাবিক মানুষের জন্য এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশশো স্বাভাবিক অবস্থা আমাদের মানুষের জন্য কত পঁয়তাল্লিশ মিলিলিটার যদি ওইটা মেডিকেল আমাদের জন্য ছিচল্লিশ মিলিলিটার আছে তোমাদের এটা লাগবে না বলে রাখে আমাদের একটু কথা কথা জোরে বাতাসটা নিতে হয় কেন জোরে যে আমরা নিঃশ্বাস নিই সেটা মূলত নি কেন কথা বুঝতে পারছো তাহলে প্রথম আমরা জানলাম একটু রিভাইজ দিই টাইডেল ধনিও সেটা কোনটা স্বাভাবিক অবস্থা যেটা কত নেই পাঁচশো কোনটা তোমাদের হচ্ছে যে ইন্সপাইরেটরি জ্বরে এটা হচ্ছে দুইটা সংজ্ঞা আছে এটা তোমাদের লেভেলের একটা হচ্ছে আমি যখন আমরা গতদিন যখন পড়ছি প্রশ্বাস এবং নিঃশ্বাসের কার্যক্রমটা তখন আমরা বলছিলাম যে প্রশ্বাস একটা অ্যাক্টিভ প্রসেস কত সেকেন্ড দুই সেকেন্ড ধরে নিতে হয় কথা বুঝতে পারছো তুমি যখন স্বাভাবিক অবস্থা বায়ু নাম যেটা তুমি নিচ্ছ কখন টাইডার ধরিও কে ক্রোস করে স্বাভাবিক অবস্থাতে তোমার পাঁচশো ঢুকতেছে পাঁচশো ঢুকার জন্য বেশি কাহিনী করতে হয় কথা বুঝতে পারছো কিন্তু আমি ফোর্সফুলি নিচ্ছি যদি বললাম অতিরিক্ত বায়ু হ্যাঁ ফোর্সফুলি নিচ্ছি আফটার টাইডাল ভলিউম তার মানে টাইডাল ভলিউমটা ঢুকছে তারপরে আবার আমি ঢুকাচ্ছি 
मान रास्ता गोटा रास्ता टा दूजा भागे दो तो कटा भागे दूजा दूजा भागे एक तो बोलते हैं लोग कंडक्टिंग जोन आठ की रिस्पायरेटरी जोन माने एक तो होते हैं कंडक्शन माने जो पूरी बोल दो बायो की कोड़े पूरी बोल जैसे मानो जैसे सोमू नाशरों दो वेस्टी बियो ट्रैकिया ब्रॉन्ग का तो ये सब की দুইটা মিলে তো কন্ডাক্টিং জোন একবার দেখাইলাম না তাহলে আমরা যখন দুইটা আর থ্রিটা বললাম তখন আমি এইভাবে দেখাইছিলাম না এই পর্যন্ত হচ্ছে কি কন্ডাক্টিং জোন আর রেসপিরেটরি বলছিলাম না বলি নাই বলছিলাম কিন্তু লেকচারে এরপর এই পর্যন্ত কি বলছিলাম রেসপিরেটরি জোন কি দিয়ে শেষ হয়েছিল বলো তো ক্রান্তীয় ব্রঙ্কিও ঠিক না ক্রান্তীয় ব্রঙ্কিও দিয়ে শেষ হয়েছিল আর এটা শুরু হয়েছিল কি দিয়ে শ্বসন ব্রঙ্কিও বলছিলাম যে এটা মেডিকেল আসছিল একবার আচ্ছা এই যে শ্বসন ব্রঙ্কিও দিয়ে শুরু হয়েছিল এখন তোমাদেরকে আমি একটা কথা বলি এই যে কন্ডাক্টিং জোন একটা বড় বড় এটা তোমাদেরকে ইয়া বলি দেখো এটা কিন্তু একটা হাইপোথিসিস যদিও এটা কথাটা ঠিক সেটা হচ্ছে কি যে ওই যে একটা মনে করো যে গাড়ি যে স্টার্ট দাও না তুমি যে অনেকে দেখো চালানি করে কিন্তু স্টার্ট বন্ধ করে না মনে করো কোথাও যাচ্ছে রাস্তার মধ্যে মনে করো যে কারো বাসায় যাচ্ছে তো রাস্তায় এখন মিষ্টি কিনবে বা কি বলে তোমার যে কোনো মানে এই যে পেপসি টেপসি কিনবে তো দেখবা কিন্তু গাড়ি থেকে নামলো কিন্তু গাড়িটা বন্ধ করলো না স্টার্ট বন্ধ করে না তারপরে দোকানে গেল দোকানে যে নিয়ে গেলে স্টার্ট কিন্তু চলতেছে কিন্তু কি আর তো গাড়ি চলতেছে 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 আরে ভাই তেল খরচ হচ্ছে আপনি পাগল নাকি তেল বন্ধ করে গাড়িটা কেউ একটু অবাধ এক্সাইটেড ভাবে কয় না আমিও কইছিল হ্যাঁ আমার এক বন্ধু কে তো সে একটু ইঞ্জিনিয়ারিং پیشنট ছিল সে হয়তো জানতো খুব ভালো স্টার্ট আপনি বেশি দিন ঠিক আছে তো এখন বেশি হ্যাঁ ওই যে স্টার্ট করতে যে বাইকটা খরচ হয় মানে তেলটা খরচ হয় সেটা গাড়ি চললে কিছুই হয় কথা বুঝতে পারছো আর কম না অনেক এটা তোমাদের এটা সব জায়গা এটা আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্র এটা দেখবা মনে করে যে গাড়ি পেডাল দিকে মনে করে যারা পেডাল রিকশা চালায় ওই পেডাল দিকে প্রথম পেডালটা দিকে কষ্ট বেশি হয় না তারপরে গুলো কি কন্টিনিউয়াসলি ঠিক তেমনি আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্র ওই একবার নামতেই কষ্ট বুঝলে কথা তারপর নামার পর কন্টিনিউয়াসলি স্লোলি চলবে বুঝতে পারছো কিন্তু ওই নামাটা তো কষ্ট তোমরা অনেক ইয়া দেখো না ছবি দেখো না ফেসবুকে ঘুরে বেড়াই প্রথম স্টেপটা এত বড় তারপর স্টেপ গুলো কি जोटा दरकार দেখবা কিন্তু সারা সব সময় বলে এবং মেডিকেল এর খুব প্রসিদ্ধ একটা নিয়ম যে তোমরা দিনে অন্তত কয়েকবার অন্তত চার পাঁচ বার জোরে 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 নিঃশ্বাস মাস্ক নিবা কিসের জন্য আজকে তোমরা এটা জানতে পারবা তোমরা তো সারা দিনে পুরো দিন নেও না আর সারা বারবারই কয় যদি তোমরা পারো তাহলে মানে এই ভাবে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করো গোনাই করে দুই দিয়ে বলো স্টেপ দিবা যখন স্টেপ দিবা তখন মনে করো হাঁটতেছ কোথাও এক পা দিলা দুই পা দিলা তখন ঢুকাবা তারপর তিন পা আমি তোমাদের গতদিন বুঝাইলাম অ্যাকটিভ প্রসেস মানে 2 সেকেন্ড ধরে নিবা আর সার হচ্ছে 3 সেকেন্ড কারণ হচ্ছে অ্যাকটিভ প্রসেস এটা 2 সেকেন্ড আর প্যাসিভ প্রসেস আমাদের এক্সপায়ারেশন সেটা হচ্ছে 3 সেকেন্ড যতদিন লেকচার এগুলো বলছি এখন আমি তোমাদের আসল কথা আসি এই যে কন্ডাক্টিং জোন যেটা আছে এই কন্ডাক্টিং জোনটাকে বলা হয় কন্ডাক্টিং জোন দেখো আমাদের যদি আমরা রেসপিরেটরি আমাদের তো মূল বিষয় হচ্ছে গ্যাসের বিনিময় 
मूल ग कथा बुजते मानसिक 
কোরআনে শরীফ দেখবা যে আল্লাহ নামাজ পড়তে বলছে আল্লাহই করতে বলছে তখন এটা কি আহা আমি তো বাংলা পড়তে বলি তোমাদের যে বাংলা যে কথাটা বলি তো তখন একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে ও আল্লাহ আল্লাহ বলছে আর হুজুর বলে আমি তো সত্যি কথা ভাই যদিও ক্যামেরার সামনে বলতেছি আমি ছোটতে মনে করতাম যে হুজুর আমার গল্প বলতেছে যখন ওই যে ইয়া যায় না ওয়াজ শুনতে তখন একটু মনে হইতো যে হুজুর আমার গল্প বলতেছে নাকি যে সব হুজুর একটা কথা আমরা শিখছে কথা देखा <laughs> मन थैंक यू